లూకా శుభవార్త ఏడో అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి పదిహేను వరకు ఆయన ఆ ఊరి గవుని వద్దకు వచ్చినప్పుడు చనిపోయిన ఒకడు వెలుపలికి మోసుకొని పోబడుచుండెను అతని తల్లికి అతడొక్కడే కుమారుడు ఆమె విధవరాలు ఆ ఊరి జనులు అనేకులు ఆమెతో కూడా ఉండిరి ప్రభు ఆమెను చూసి ఆమె ఎందుకు కనికరపడి ఏడవ వద్దని ఆమెతో చెప్పి దగ్గరకు వచ్చి పాడిన ముట్టగా మోయుచున్న వారు నిలిచిరి ఆయన చిన్నవాడు అల్లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నానన్నగా ఆ చనిపోయిన వాడు లేచి కూర్చుండి మాట్లాడసాగాను ఆయన అతన్ని అతని తల్లికి అప్పగించాను అని రాయబడింది ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభు నాయిన్ అని ఒక ఊరికి వెళుతున్నాడు ఆయన శిష్యులు బహుజన సమూహంలో ఆయనతో కూడా ఉన్నారు ఆయన ఆ ఊరి గవుని వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఒక చనిపోయిన వాడు బయటికి మోసుకొని పోబడుతున్నాడు గవినిలో నుంచి గవిని లోపలికి ప్రభు వస్తున్నాడు గవిని లోపల నుంచి ఏమో బయటికి ఒక చనిపోయిన వాడు మోసుకొని పోబడుతున్నాడు ఆయన ఆమె విధవరాలకి ఒక్కడే కుమారుడు ఆమె విధవరాలు భర్త లేడు ఆమె ఆ కుమారుడి మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతుంది ఆమె బహుగా ఏడుస్తూ ఉంది బహుజన సమూహంలో ఆమెని ప్రభు పద్ధతిగా ఆమెను బోధార్చాడు తర్వాత వెళ్ళి పాడిని ముట్టాడు తర్వాత చిన్నవాడాలు ఎమ్మన్నాను అన్నాడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రభు అంటే నిర్జీవమైంది బయటికి మోసుకొని పోబడుతుంది జీవాన్ని జీవం దాన్ని ఎదుర్కొంది రెండు క్రాస్ అయింది అనమాట జీవాధిపత్యం లోపలికి వస్తున్నాడు మృతుడేమో చనిపోయిన మృతుడు శవమేమో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ గవిని వద్ద రెండు క్రాస్ అయింది జీవం నిర్జీవం క్రాస్ అవగానే ఆ నిర్జీవానికి జీవం వచ్చింది హలెలుయ దేవుని నమ స్తోత్రం ఎందుకంటే ఒక నిర్జీవమైన స్థితిలో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని యథార్థ హృదయంతో దేవుని అద్దెకు వస్తే ఆ జీవం దేవుళ్ళకి వస్తుంది ఈ రెండు క్రాస్ అయితేనే జీవం దానిలోకి వస్తుంది క్రాస్ అవ్వకుండా జీవం రావాలనుకుంటే నీ లైన్లో నీవే కూర్చొని జీవం రావాలనుకుంటే కుదరదు నిర్జీవం జీవము కలుసుకుంది జీవాధిపతి లోపలికి వస్తున్నాడు నిర్జీవమైన శవం మోసుకొని పోబడుతుంది ఊ గవిని బయటికి గవిని లోపలికి జీవాధిపతి వస్తున్నాడు ఆ జీవం వస్తుంది జీవం నిర్జీవం రెండు క్రాస్ అవగానే ఒక అద్భుతం జరిగింది ఎప్పుడైనా సరే మన జీవితాలు నిర్జీవ స్థితిలోనే మనం దేవుని వద్దకు వస్తాం ఎప్పుడైతే ఆ జీవాధిపతి మన మనం క్రాస్ అవుతామో ఖచ్చితంగా ఆ జీవం మనలోకి వస్తుంది అదే రక్షణ అదే మారు మనసు అదే దేవునితో నడుచుకునే జీవితం దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక ఆ నిర్జీవ స్థితిలో ఉన్న బిడ్డలందరూ కూడా దేవు యేసు క్రీస్తు నిజదేవుని ఎరకున్నవారు అన్న వారందరూ నిజదేవుని వద్దకు వచ్చి ఆ జీవాన్ని పొందుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అట్టే ఎందుకంటే ఆయన నీ సృష్టికర్త ఆ సృష్టికర్త నువ్వు అంగీకరించి ఆయనలో బలం పొందుకుని ఆ నిత్య జీవాన్ని పొందుకుని నిత్య జీవానికి వారసలు అవ్వాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అట్టి కృప ప్రభు మనకు అనుగ్రహించునుగాక వాక్యం ఉంటున్న ప్రతి బిడ్డలకి కృప తోడయ్యుండునుగాక ఆమె